hello everyone welcome back to our online lesson again and we have to discuss the comprehension part for the poem freedom for this particular video lecture we are going to discuss the comprehension part here so you can see the answer the following questions okay uh, this PDF actually uh, this PDF refers to distance education students not for you because it's very short in content it's very precise in content and it is decided or, or uh, it is designed for distance education students but now we can take this PDF as a, a revisional aspect which means uh, we can easily understand the question we can easily understand the answer from this PDF because it, it is made in single uh, simple language it is made in very precise language so you can see the first area answer the following questions okay in your textbook too you can see this particular same same questions so in which year did Tagore win the Nobel Prize this is the first question that you can see in your textbook and answer is given here 1913 1913 is that particular year that Tagore won the Nobel Prize for a literature and we discussed about Tagore uh, we know that he is the first person he is the first Asian he is the first non-European to receive the prestigious Nobel Prize for literature okay second question you can see which one of the following is not a work by Tagore and the answer is given there and the Matha so Gitanjali is a work by Tagore, Gidimalia is a work by Tagore and Manasi also is a work written by Rabindranath Tagore okay and we can come to this uh, sentence question area answer the following questions in a sentence or two let us come to the so what is mean by the phrase puppets world this question appeared for many time in university examination you have to remember about the word puppets world always whenever you see the title freedom so what is mean by the phrase puppets world you can see the answer in a very single line there in a very brief line there so puppet world means India the motherland is like a puppet under the colonial powers so different people from outside come to India uh, people from Dutch people from Portuguese people from Britain England so they came to India and they conquered us actually they colonized the Indian country and the Indian country is a motherland to every Indian people so India actually stands for the phrase puppets world okay the colonial powers aayittulla matte rajyangal indiyilottu verigeyum indiye avarude oru paava poleyana avaru bharichirunnathu avaru parayna karyangal kanusarichu neenguna oru paava poleyana nu oru puppet poleyana india undayirunnathu okay avaru answer ana question verunnathu korchu kudi detail aayittu nammal answer lottu nokkunna samayathu kaanan pattunnathu Matilla Rajingal de Thirmanangal Kanserichi, Nengana, Alangi Chalikuna, Ru Pave Poleana, Tagur India Ivida, India Karka Pariche Pediti Kodakunadi. Amal Parano, Tagur e Kavida Yudanini Pinilu, Ru Deshande, Urangi Katakuna, India Kare, Unartit, Solandratin Vendit, Avare, Uridaram, Averiluridaran, Daham, Jenipika, and the Dana Tagurunde, Intention. Okay. So another question. What does the phrase beckoning call for the future refers to? Idalam examine ida pori chodi karundu university examine. So beckoning call for the future call of the future means what? Future promises India freedom and independence and brighter years ahead. Apo India ke sotandran kitti karin yadane shesham varan pauguna shobhana maya aur baavi aur bright ata la future. A future na yana vade. Uh, beckoning call of the future and the Vulikan. Beckoning and the Varna Madi Vulikane. Inde Bavikalam Nala Shobana Mayur Bavikalam, India Madi Vulikanand. 
പക്ഷേ അത് കാണാൻ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകളുടെ കണ്ണെല്ലാം ഇരുട്ടിലായി പോയിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം എയ്സ് എല്ലാം ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് മീൻസ് അതിനുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊളോണിയൽ പവേഴ്സ് വന്നിട്ട് നമ്മളെ കൊളോണൈസ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് അവർ നമ്മൾ ഭരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രാജ്യം എന്താണ് ഒരു ഒരു നേരത്തെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ലൈൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെത്ത് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഹാൻഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കൈകളാണ് നമ്മളെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ കൈകളാണ് ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നല്ലൊരു ഭാവി സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ടാഗോർ കവിത എഴുതുകയും ടാഗോർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കാരെ നല്ലൊരു ഭാവി സ്വപ്നം കാണാൻ സജ്ജമാക്കുകയാണ് ഈ കവിത ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് റിഫർ ടു ആസ് ബേർഡൺ ഓഫ് ദ ഏജസ് ഈ ഈ ഫ്രേസ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പപ്പിറ്റ്സ് വേൾഡ് ബെക്കോണിങ് കാൾ ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ബേർഡൺ ഓഫ് ദ ഏജസ് എല്ലാം എക്സാമിന് ചോദിച്ചേക്കാം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഫ്രേസസ് മാത്രമേ ഇതിന് എക്സാമിന് ചോദിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് റിഫർ ടു ആസ് ബേർഡൺ ഓഫ് ഏജസ് so it refers to old customs and conventions social evils colonizations so ee burden of the ages kala kalangalayittu india enna india oru streeyodu vidu bhumikunnu ratto adilotu namakku veram paragraph question il parayunnundu aa oru streeyude mudugil motherland oru women oru old women odakke india ye bhumikunnundu so aa oru old women de endanu back ellam odinju pogeyum ingane തലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുതുകിൽ ഒരുപാട് കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഭാരമുണ്ട് എന്തിൻ്റെ ഭാരമാണ് സോഷ്യൽ എവിൽസ് സമൂഹത്തിൽ നിറമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എവിൽസിൻ്റെ ഭാഗം കൊളോണൈസേഷൻ ഈ കൊളോണിയലിസം അല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇവർ പല രാജ്യങ്ങളെയും കോളനൈസ്ഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒരു കോളനി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ സോ ഇന്ത്യ കോളനൈസ്ഡ് ആയ സമയത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള പല ബേർഡൻസും ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുപോലെ കസ്റ്റംസ് പലതരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങൾ കൺവെൻഷൻസ് പല തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസ സംഹിതകളും എല്ലാം എല്ലാം ഈ ഒരു ബേർഡൺ ഓഫ് ദ ഏജസ് എന്നുള്ള ടൈ ആ ഒരു വേർഡിൻ്റെ കീഴിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ബേർഡൺ ഓഫ് ദ ഏജസ് ആ ഒരു വേർഡ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ലൈൻ ബേർഡൺ ഓഫ് ദ ഏജസ് ബെൻഡിങ് യുവർ ഹെർട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് യുവർ ബാക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ വരുന്നത് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്താണ് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ ഈസ് കമ്പയർ ടു ടു ആൻഡ് ഓൾഡ് ഹ്യൂമൻ ഒരു ഓൾഡ് ഹ്യൂമൻ ഒരു ഓൾഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ മോർ റിഫറബിൾ വി കൻ സേ ഓൾഡ് വുമൺ ബിക്കോസ് മദർ ലാൻഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സോ ഫെമിനൈൻ ജെൻഡർ വി കാൻ സീ ദർ ഓക്കെ മാസ്കുലിൻ ജെൻഡർ അല്ല കാണുന്നത് ഫെമിനൈൻ ജെൻഡർ ആണ് സോ എന്താണ് ഒരു ഓൾഡ് വുമൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾഡ് വുമണ് ഒരു വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയോടാണ് ടാഗോർ ഇവിടെ ഇന്ത്യയെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇന്ത്യ ഈസ് കമ്പയർ ടു ടു ആൻഡ് ഓൾഡ് വുമൺ പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഒരു ജീവൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ജീവനില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റേതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുക സോ പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ വി ക്യാൻ സേ ഡാൻസ് ഇൻ സ്കൈ ഡാൻസിങ് സ്കൈ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സ്കൈ എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ജീവനില്ലാത്തൊരു വസ്തുവാണ് സ്കൈ ആകാശം പക്ഷേ ഡാൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ജീവനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഓക്കെ ക്രൈങ് സ്കൈ ആകാശം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഓ ഇറ്റ്സ് ക്രൈങ് സ്കൈ ദ സ്കൈ ഇസ് ക്രൈങ് ആക്ച്വലി വി പേഴ്സോണിഫൈ ദ സ്കൈ ദേർ കാരണം സ്കൈ എന്നുള്ളത് കരയാൻ കഴിയില്ല കാരണം മനുഷ്യനല്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ജീവനുള്ള വസ്തുവല്ല സോ അത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ക്വാളിറ്റി നൽകുമ്പോഴാണ് പേഴ്സണിഫൈ ചെയ്യുക പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം സോ ഇന്ത്യയെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഓൾഡ് വുമൺ ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭൂമിയെ ജോഗ്രഫിക്കലി അതൊരു ഭൂമിയാണല്ലോ ആ ഭൂമിയെ ഒരു ഓൾഡ് വുമൺ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്
കവിത വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചില ലൈൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കോൺസിനൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് കാണാൻ പറ്റും കോൺസിനൻറ്റ് സൗണ്ട്സും വവൽ സൗണ്ട്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ബേർഡൺ ബെൻഡിങ് ബ്രേക്ക് ബാക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ ഉള്ളത് ബി ആണ് ബ് എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബ് ബ് ഓക്കെ അതെല്ലാം കോൺസെൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ആണ് സോ കോൺസെൻറ്റ് സൗണ്ട്സിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷനെയാണ് ഒരു ലൈനിൽ അതിൻ്റെ വേർഡുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇതേ സമയത്ത് വവൽ സൗണ്ടുകളാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക അസൊനൻസ് എന്നാണ് അസൊനൻസ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ പാരഗ്രാഫ് സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഏരിയ ഓഫ് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇമേജ് ഓഫ് കൊളോണിയലിസം ഇൻ ഫ്രീഡം കൊളോണിയലിസത്തെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇമേജസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കവിതയിൽ സോ ടാഗോർസ് ഫ്രീഡം ഈസ് സെറ്റ് ഇൻ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ സിനാരിയോ ഓഫ് ഇന്ത്യ അണ്ടർ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ദാറ്റ് വി ഓൾറെഡി അണ്ടർസ്റ്റോഡ് ദ കാൾ ഫോർ ദ അർജൻസി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈസ് എവിഡൻറ്റ് ത്രൂ ഹൗ ടു ദ പോം അപ്പോൾ ഫ്രീഡം ഏറ്റവും എമർജൻസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടൊരു ടൈമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടൊരു സാധനമാണെന്നാണ് ടാഗോർ ഈ കവിതയിലൂടെ ജനങ്ങളെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യവാന്മാരാക്കുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് കാൾ ഫോർ ഫ്രീഡം ഈസ് ഡിമാൻഡ് ത്രൂ വേരിയസ് ഇമേജസ് ഓഫ് കോളനൈസ്ഡ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ വാസ് അണ്ടർ വേരിയസ് ഇമ്പീരിയൽ പവേഴ്സ് ഇന്ത്യ വാസ് എ കോളനി നോട്ട് ഓൺലി ടു ബ്രിട്ടൻ ബട്ട് ഓൾസോ ടു ഏർലിയൽ കോളനൈസേഴ്സ് ലൈക്ക് ഡച്ച് ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് പോർച്ചുഗീസ് ഇന്ത്യ ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു ആൻ ഓൾഡ് വുമൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇവിടെ കാണാം ഇന്ത്യ ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു ആൻ ഓൾഡ് വുമൺ ദ മദർ ലാൻഡ് who has bent due to the burden of the age old customs and social evils she is carrying pavaru stri avaru old woman carry cheyna ee kalagattangal aayittulla avaru bharathinte adhikkam adinte bharam moolam back ellam odinju poyittunde nattal ellam valanju poyittunde okay due to continuous overpowering of foreign powers her back is breaking oru portuguese aaru adhim vannu pinne dutch aaru varunu പിന്നെ ഫ്രഞ്ചുകാർ വരുന്നു പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീൻസ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നു സോ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയെ ഓവർ പവർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യ എന്ന ആ സ്ത്രീയുടെ മുതുകെല്ലാം ഒടിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് ഇൻഡ്യ ഈസ് ഇവൻ കമ്പയർ ടു എസ് ഐ ബോട്ട് എംലിസ്ലി ഫ്ലോട്ടിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ ടു പപ്പ് ഡാൻസിങ് ടു ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ തോട്ട്ലെസ് മാസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഒരു തോട്ട്ലെസ് മാസ്റ്റർ ഒരു വിഡ്ഡിയായിട്ടുള്ളൊരു മാസ്റ്ററാണ് ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെയാണ് വിമർശിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ടാഗോർ ഇന്ത്യയെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ സെയിൽ ബോട്ട് ഒരു കപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെയിൽ ബോട്ടിനെ പോലെയാണ് ഇന്ത്യയെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എയിംലെസ്ലി ഫ്ലോട്ടിങ് എങ്ങോട്ടാണ് പോവേണ്ടതെന്നറിയാതെ ഒരു പപ്പറ്റിനെ പോലെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആ സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ പപ്പറ്റായിട്ട് പപ്പറ്റ് ഒരു പാവയായിട്ട് ഇന്ത്യയെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ഒരു പാവ ആ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ചരട് വലിച്ച് ഡാൻസ് കളിപ്പിക്കുന്ന പാവയുണ്ടല്ലോ ആ ചരട് വലിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അതുപോലെ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും വന്ന് അടിക്കുന്ന കാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫോറിൻ പവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഫ്രഞ്ചുകാർ ഡച്ചുകാർ ഇവരെല്ലാം അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ എല്ലാം വന്ന് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലോട്ടാണ് ഇന്ത്യയാണ് ലക്ഷ്യമാക്കി വരുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ ഈസ് വെരി മച്ച് ഇൻക്ലൂഡഡ് വിത്ത് ഗോൾഡ് ആൻഡ് വെരി വെരി വെൽത്തി ആസ്പെക്ട്സ് ഒരുപാട് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാട് റിസോഴ്സസുകളെല്ലാം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇന്ത്യ അറിയാലോ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലുള്ള കോഹിനൂർ രത്നമുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിലാണ് അതിൻ്റെ വില ഇതുവരെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സോ അതെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയതാണ് അവർ സോ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കുക ഓക്കെ ഇമേജസ് ഓഫ് കൊളോണിയലിസം ഇൻ ഫ്രീഡം ഒരുപാട് ഇമേജസ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ബോട്ടിനായിട്ട് ഇന്ത്യയെ കം ഇമേ ഒരു ഇമേജാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലൊരു സ്ത്രീയുടെ മുതുകായിട്ട് അത് ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മുതുക് അതുപോലെ ആ സ്ത്രീയുടെ മുതുകിൽ ഒരുപാട് ഭാരമുണ്ട് ബേർഡൺ ഓഫ് ദ ഏജസ് ഉണ
So the poem is concerned with India's freedom struggle. Tagore calls out the motherland to free from fear, from the shackles of oppression, from fear of the outsiders. ഇപ്പോൾ പേടി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആരോട് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പേടിക്കണ്ട ആരെയും നമ്മൾ പേടിക്കണ്ട എന്നാണ് ടാഗോർ പറയുന്നത് സോ ദ റീഡർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൊളോണിയൽ പവേഴ്സ് ഫ്രം വിച്ച് ടാഗോർ സീക്സ് ടു സേവ് ഹിസ് ബിലവഡ് കൺട്രി അപ്പോൾ ടാഗോറിന് തൻ്റെ രാജ്യത്തെ സേവ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളെ ഉണർത്തണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സോ ടാഗോർ സ്പാട്രിയസം പ്രൊമേറ്റസ് ദിസ് പാം ആസ് ഹി ഡിസൈർസ് ദ മാസ്റ്റർ ബെനീത്ത് ഹൂം ഈസ് മദർ ലാൻഡ് സേർവ്സ് ആസ് എ പപ്പറ്റ് അപ്പോൾ ടാഗോർ പറയുന്ന എന്താ ഒരു മാസ്റ്റർ ആ മാസ്റ്ററിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മുടെ മദർ ലാൻഡ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള നമ്മുടെ മാതൃഭൂമി മാതൃരാജ്യം ഈ ഒരു മാതൃഭൂമി ഒരു പപ്പറ്റൊരു പാവയെ പോലെ ഇങ്ങനെ കീ അടങ്ങിയിട്ട് പാവയെ പോലെ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് ഡാൻസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ചരട് വലിക്കുന്നത് ഈ മാസ്റ്ററാണ് കൊളോണിയൽ മാസ്റ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികളെയൊക്കെയാണ് ബട്ട് ഇൻ ട്രൂത്ത് ആസ് റേവ് ഫ്രീഡം ഈസ് വേർ ദ മൈൻഡ് ഈസ് വിതൗട്ട് ഫിയർ അപ്പോൾ ടാഗോർ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇൻ ട്രൂത്ത് ആസ് എ സ്ലേവ് ഒരു ഒരു അടിമ എന്ന നിലക്കാണ് ഇന്ത്യ ആ സമയത്ത് കഴിയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഫ്രീഡം എന്ന് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫ്രീഡം എന്നുള്ളത് മൈൻഡ് ഈസ് വിതൗട്ട് ഫിയർ എന്നാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും ടാഗോർ പറയുന്നത് സോ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ പേടി ഇല്ലാണ്ടാക്കണം ബ്രിട്ടീഷുകാരോടുള്ള ഓക്കെ സോ അനദർ ഏരിയ വിച്ച് മീൻസ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലും ഒരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിനെ പറയുന്നുള്ളൂ ഡിഫൈൻ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ബേസ്ഡ് ഓൺ ടാഗോർസ് ഫ്രീഡം ഈ ഫ്രീഡം എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആ ഒരു ചിന്താധാര അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഈ എസ് എ നിങ്ങളൊന്ന് വായി വായിക്കണം ഫ്രീഡം ഈസ് എ പാട്രിയറ്റിക് പോയിൻ്റ് ബൈ ടാഗോർ ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു എസ് എയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു നോട്ടാണിത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എസ് എ ഒന്ന് വായിക്കട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോഴോ ഇഫ് യു കം അക്രോസ് വിത്ത് എനി കൺഫ്യൂഷൻസ് വിത്ത് എനി ഡിലേ മാസ് ഐ യു കാൻ സെൻഡ് മീ മെസ്സേജസ് യു കാൻ ആസ്ക് യുവർ ഡൗട്ട് നോ പ്രോബ്ലം ഇൻ ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഫ്രീഡം എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ ബിഗിൻ വിത്ത് എ ന്യൂ ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ ബൈ